அழுக வையகம் அழுக வளமுடன் ஹார்ட் ஒர்க் நவர் ஃபிரீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய மருந்தியல் செஷனில் நம்ம ஃபார்மசி ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சில டவுட்ஸ் அதற்குரிய விளக்கங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸுக்கு விளக்கங்கள் பார்க்கலாம் த்ரீ டேஸாக பேசிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆன் அதாவது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டை சப்மிட் கொடுத்தால் சர்வர் இரன்னு இரன்னு வருது என்ன பண்ணுற சார் ப்ளீஸ் ரிப்ளை மை மெசேஜில் கேட்டுருக்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபார்மசி கவுன்சில் வெப்சைட்லேயே டிஎன்பிசி தமிழ்நாடு ஃபார்மசி கவுன்சில் வெப்சைட்லேயே ஹெல்ப் லைன் இமெயில் இல்லை ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை பற்றி ஃபர்தராக டீட்டெயில் விளக்கமாக பார்க்கலாம் அந்த இமெயிலுக்கு வந்து நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அப்படியே நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு அவங்க சென்ட் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ரிப்ளை கொடுப்பாங்க சொல்யூஷனும் கொடுப்பாங்க இதுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே பலன் கிடச்சிருக்குது எப்படின்னா நம்ம கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா நிறைய மாணவர்கள் பிஃபார்ம் லேட்டரல் என்ட்ரி அண்ட் எம்ஃபார்ம் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் சம்மந்தமாக சில விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தது இல்லையா ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு பதிலாக டெம்ப்ரரியாக ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதை சப்மிட் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸாமினேஷன் எழுதினாங்க கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இதாக அவங்க சொல்லுவாங்க ரீசன் என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சர்வர் யாரான்னு வருதுன்னா அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை கேட்டுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க் பார்க்குறது நலம் பயக்கும் ஸோ தேங்க்யூ நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தேட் பெஸ்ட் விஷஸ் நெக்ஸ்ட் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க காலேஜஸில் பிஃபார்ம் கோர்ஸுக்கு எப்போ காலேஜ் ஓப்பன் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் சார்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அதாவது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அஃபிலேஷனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்க்கு ஆல்ரெடி பிஃபார்ம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுது ஸோ எப்படி நமக்கு யூஜி நைன்டீன் கோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் எப்போ கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதோ அதிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்குள்ளே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுது ஆல்ரெடி எல்லா மேக்ஸிமம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டுருக்குது இப்போ செகண்ட் கவுன்சிலிங் ரவுண்ட் டூ பி டூ சி டூ சி வரல ரவுண்ட் டூ பிலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஃபர்தராக கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்குது ஸோ இதில் வந்து இனிமேல் இனிமேல் ஒரு சில வேக்கன்சிஸ் இருந்தால் அதுக்கும் கிளாஸ் வந்து கண்டினியூ கண்டினியூ பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுது நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் போயிட்டு கண்டிப்பாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கிளாஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பிஃபார்மசி கேரியர் நல்லபடியாக வெற்றிகரமாக அமைகிறதுக்கு நம்ம சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி அடுத்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ணாமல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாமா சார் அதுக்கும் ஏதாவது ஃபீஸ் பே பண்ணுமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட நண்பர்கள்ட்ட கேட்ட வரைக்கும் இப்போ நம்ம அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணால் மட்டும்தான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் செலக்ஷன் கமிட்டி அட்ரஸ்க்கு பே பண்ணிவிட்டு அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு காலேஜில் போய்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுடைய அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் பேமெண்ட் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்களோ அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அலாட் பண்ண டவுன்லோட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அட்மிஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகாது அந்த சீட்டு வந்து அப்படியே வேகன்சியாக விழுந்துடும் ஸோ நீங்கள் காலேஜில் போய் சப்மிட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் தானே அதனால் நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணாமல் அலாட் பண்ணாட மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபே ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நமக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை வந்து நம்ம வீணடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் சார் இருந்தாலும் சில நண்பர்களுக்கு வந்து இப்போ ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணி காலேஜுக்கு கிடச்சதுன்னா அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு காலேஜில் கன்ஃபார்மாக ஜாயின் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு எனக்கு இப்போ அதுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதை விட அதை டவுன்லோட் பண்ணாமல் இருக்குது பெஸ்
ஸோ அது நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணுறது ஃபைவ் தௌசண்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது கரெக்டாக தெரியல மேபி பி அதாவது எம் ஃபார்முக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க உங்களுக்கும் அவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அது கன்சர்ன் இன்ஸ்டியூஷனில் கேட்டுக்கோங்க அலாட்மெண்ட்டாக டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணாலும் நீங்கள் காலேஜுக்கு போகும்போது எவ்வளோ ஃபீஸ் பே பண்ணுங்கிறது அந்த இன்ஸ்டியூஷனுடைய ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அவங்க சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ அண்ட் பெஸ்ட் விசஸ் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஃபுல் பி ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனல் கேரியர் நெக்ஸ்ட் When we are expecting MRB pharmacy results, we will talk about MRB results. So, if you have any idea about MRB results, you can talk about MRB helpline contact. If you don't know about MRB results, you can share it with us. So, we don't have any concern about it. Now, we will talk about all students. Now, we will talk about B-Farm, B-Farm Lateral Entry, M-Farm. We will talk about all the admission process. We will talk about all the admission process. So, we will talk about all the concerns. We will talk about all the MRB ideas. ஸோ தகவல்கள் ஏதாவது வந்தால் அது கன்ஃபார்மாக தெரிந்தால் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கல சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிந்தால் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலும் நன்றி நெக்ஸ்ட் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ண பே பண்ணணும்னு சொன் சொன்னீங்க பட் அப்படி எதுவும் கேட்கல சார் இப்போது டேரெக்டாக காலேஜில் ரிப்போர்ட் பண்ணலாமா சார் இல்லை மணி பண்ண தனியாக லிங்க் எதுவும் இருக்கா வருமானம் சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ மணி பே பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட்டாக லிங்க் எதுவும் வராது நோ செப்பரேட் லிங்க் நீங்கள் அலாட் பண்ண ஆட்டை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு எந்த லிங்க் நம்ம பார்க்குறோமோ அதில் தான் நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவும் செப்பரேட்டாக லிங்க் எதுவும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் மணி பே பண்ணுறது இருந்தால் அலாட் பண்ண ஆடருக்குரிய மணி அந்த சீட் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்குரிய மணி பே பண்ணிவிட்டு அந்த கன்சர்ன் இன்ஸ்டியூஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு கேளுங்க அவங்களே அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அது அந்த காலேஜை பொறுத்து டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் பெஸ்ட் விசஸ் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எம் ஃபார்ம் கேரியர் நன்றி நெக்ஸ்ட் அடுத்து பி ஃபார்ம் லேட்டரல் என்ட்ரி ஆஃப்டர் அலாட்மெண்ட் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிவிட்டா அப்புறம் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் இருந்தால் நம்மளுடைய செலக்ஷன் கமிட்டி டேரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அவங்க நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் லிங்க்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா டென்டேட்டிவ் வேகன்சி பொசிஷன் இன் ரவுண்ட் டூ கவுன்சில் ரவுண்ட் டூ ஃபேஸ் அதாவது ஃபேஸ் டூ கவுன்சிலிங்கில் வந்து நமக்கு இடம் இருக்கிறத பொறுத்து நம்ம சொல்ல முடியும் அது வந்து ஃபர்தராக ஃபியூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுவாங்க மேபி ஒன் வீக் ஆகலாம் நாளைக்கு கூட வரலாம் இல்லை ஒன் மந்த் வரைக்கும் வராது முன்னாடி ஆஃப் ஆஃப்லைன் கவுன்சிலிங் இருக்கும்போது நமக்கு லேட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்னால் நமக்கு மேக்ஸிமம் சீக்கிரம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இருந்தாலும் நமக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம காலேஜ் மாறுறதை பற்றி யோசிக்கலாம் ஏன்னா எப்போதுமே நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு இறைநிலை கொடுத்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருந்தாலும் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக பெரிய விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அதுதான் நமக்கு நம்ம கிடைக்கக்கூ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் வந்ததுனால் செகண்ட் கவுன்சிலிங் ஆப்ஷன் இருந்ததுனால் நாம் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபர்தராக நம்ம லைஃப்பில் முன்னேறதுக்கு மனம் மாறந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி எம்எம்சியில் பிசி க்ளோசிங் மார்க் இஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ மை மார்க் இஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கல செகண்ட் ரவுண்டில் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இதுக்கு என்ன ரிப்ளை என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் கேட்டிருக்க உங்களுடைய கேட்டகரியில் எத்தனை சீட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் வந்து ஓவரால் சீட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த கேட்டகரியில் உள்ள சீட்ஸை பொறுத்தும் சொல்லலாம் ஸோ ஐ மீன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் நீங்கள் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆமாம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் வந்து அவைல அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீட்ஸு அதை பொறுத்தும் அது அதே மாதிரி க செகண்ட் கவுன்சிலிங்கும் போது ரேங்க் நம்பர் ஒன்லேருந்து ரேங்க் நம்பர் ஃபைவ் எயிட்டி த்ரீ அது வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு முன்னாடி ரேங்க் எடுத்தவங்க கூட சீட்ஸை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவான ரிசல்ட் நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நம்பிக்கையோடு இருங்க நம்பிக்கை தான் லைஃப் நம்ம ஃபுல்லாகவே ஸோ அதனால் கான
இருந்துச்சு செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் வந்து வெயிட் பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இதை பற்றி எனக்கு ஐடியா இல்லை அதாவது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் ஆ இருக்கலாம் அதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்கில் வந்து அலாட்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலைன்னா நோ சீட்ஸ் அலாட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் கவுன்சிலிங் போயிட்டு அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் லிஸ்ட்டில் உங்கள் நேம் வந்திருக்கும் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து வேகன்சியாக விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் கவுன்சிலிங்கில் வந்து நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்குறீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களை ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் உங்களுக்கு எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் விருப்பமோ அதை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த டைம்லையே இப்போ உங்களுக்கு ஃபார்மா ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லை ஃபார்மகாலஜியோ இல்லை ஃபார்மசூட்டிக்ஸோ இல்லை ஃபார்மக் ஆர்கனஸியோ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் அதை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணி இருந்திருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஸ்பெஷலைசேஷன் செலக்ட் பண்ணி இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுங்க போய்ட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மாறுறது பெஸ்ட்டு என்ன கேட்டால் ஏன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட அட்மாஸ்பியர் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைப்ரரி அப்புறம் அனிமல் ஹவுஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஸோ எங்கே இருந்தாலும் நமக்கு லேர்ன் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா விஷயங்களையுமே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்ட் செட்டை மாற்றிட்டு படிக்கிறது பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் படிக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட டிசன் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையுமே ஒப்பீனியன் கேளுங்க انا டிசிஷன் நீங்க எடுக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க சோ பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் சக்சஸ்ஃபுல் ஹையர் எஜுகேஷன் थैंक यू वेरी मच வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி